ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഗാഡ്ജറ്റ്സ് വണ്ടിയെ വേറൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ സാംസങ് ഗാലക്സിയുടെ എസ് എയ്റ്റ് ആ ഫോണിൻ്റെ യു ഐ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് ഫോണാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഫോണിലേക്ക് നമുക്ക് സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് എയ്റ്റിൻ്റെ യു ഐ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് നാല് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നാലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് ടഫാണ് കുറച്ച് സോ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നോവ ലോഞ്ചർ എടുക്കുക നോവ ലോഞ്ചറിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക നോവ സെറ്റിങ്സ് അതിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് പോവുക ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് പോയിട്ട് ഐക്കൺ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്കിവിടെ ഐക്കൺ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലേക്ക് ആക്കുക ബാക്ക് പോവുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആപ്പ് ആൻഡ് ഫിഡ്ജറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അതിൽ ഐക്കൺ ലേ ഔട്ട് അതിൽ മൈക്കൺ ലേ ഔട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇത് സ്വൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓണായി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓഫ് ചെയ്യുക ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക് പോവുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് അത് നമുക്ക് ഫുള്ളാക്കി കൊടുക്കുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കളർ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്ക് പോവുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഐക്കൺ ലേ ഔട്ട് എടുത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് ആക്കുക ഇതിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ബാക്കി ഞാൻ പറ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞതിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആയിരുന്നു രണ്ടിനും ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്ക് പോവുക ബാക്ക് പോയതിന് ശേഷം ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐക്കൺ തീം എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ജി ജി എസ് എയ്റ്റ് ഐക്കൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ ഞാനിവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജി എസ് എയ്റ്റ് ഐക്കൺസ് സോ അതാണ് അവിടെ വന്നത് സെറ്റിങ്സ് എടുത്ത് സോറി ഐക്കൺ തീം എടുക്കുമ്പോൾ ജി എസ് എയ്റ്റ് ഐക്കൺസ് വരുന്നുണ്ട് ഐക്കൺസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ബാക്ക് പോവാം ബാക്ക് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഓരോ ഐക്കൺസിനൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റൈലുണ്ട് അത് നമുക്ക് അത് അതേപോലെ ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഓരോന്നും ഓരോ ഓർഡറിലാണ് നമ്മുടെ എസ് എയ്റ്റിൽ വരുന്നത് സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം നമുക്ക് നിങ്ങൾ സാംസങ് ഫോണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും അത് എങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആപ്പ് ആൻഡ് വിഡ്ജറ്റിൽ പോയിട്ട് സ്വൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓൺ ആക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ അങ്ങ് എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാം റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇടേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയലറാണ് സോ ഞാൻ ഡയലർ ആദ്യം എടുക്കുകയാണ് ഡയലർ എടുത്ത് കിട്ടും ഏറ്റവും താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മെസ്സേജ് ആണ് മെസ്സേജറാണ് മെസ്സേജിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രൗസർ നമ്മുടെ 
ഇൻ്റർനെറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഡിഫോൾട്ട് ബ്രൗസർ ആയിരിക്കണം അപ്പോഴേ ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ വരുത്തുള്ളൂ ഈ ഐക്കൺ വരുന്നെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ബ്രൗസർ ആയിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോർ പ്ലേ സ്റ്റോർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാമറ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടുമായിട്ട് നമ്മുടെ എസ് എയ്റ്റിൻ്റെ താഴത്തെ ഈ ഐക്കൺസ് ഒരു കമ്പയർ ചെയ്ത സിമിലാരിറ്റി കാണാൻ പറ്റും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്ത് പറയാം റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ വിഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ഐക്കൺ വരും ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും താഴത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആ വിഡ്ജറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സോറി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ സൈസ് പോലെ ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ ചെറിയ സ്ക്രീൻ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ട്രിൻഡറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും ട്രിൻഡറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എസ് എയ്റ്റ് സെർച്ച് വാറെന്ന് വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സേവ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ബാക്ക് പോവുക നോക്ക് പ്രശ്നം അടുത്ത് ഒന്നുകൂടി അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ടച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ വിഡ്ജറ്റ് വരും വിഡ്ജറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ടു ബൈ ടു വിഡ്ജറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ടു ബൈ ടു ടു ബൈ ടു വിഡ്ജറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് പോവാം അതിന് ശേഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്തട്ട് എടുക്കുക നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും താഴത്ത് വന്നിട്ട് എസ് എയ്റ്റ് വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കും എസ് എയ്റ്റ് വെതർ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് അവിടെ ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ജി പി എസ് എന്തെങ്കിലും ഓണ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് ലൊക്കേഷൻ വരും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോലെ റീസൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തോ ഒന്ന് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എസ് ഐറ്റിൻ്റെ വാൾ പേപ്പർ ആണ് സോ അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എസ് ഐ ടൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഈ മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വാൾ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വാൾ പേപ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ വാൾ പേപ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ എസ് ഐറ്റിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വാൾ പേപ്പർ ജസ്റ്റ് ടിക്ക് കൊടുക്കുക അപ്ലൈ കൊടുക്കുക അത് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എസ് ഐറ്റിൻ്റെ യു എ ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സെർച്ച് ആപ്ലിക്കേഷനെ പോയിട്ട് കോർണിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക പെർമിഷനൊക്കെ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കോണറൊക്കെ ഒന്ന് 
റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ കോണേഴ്സ് താഴത്തെ എല്ലാ കോണേഴ്സും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് വരും സോ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് എയ്റ്റിൻ്റെ യു ഐ നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് നമുക്ക് അത് ആ ഫീലും എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനിലും നമുക്ക് ഈ യു ഐ നമ്മുടെ സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഐക്കൺ എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ഒരു രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ പെയ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് സോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഞാൻ കൊടുത്ത് തന്നേക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ പോയിട്ട് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യാം സോ ഇത്ര ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് എയ്റ്റിൻ്റെ യു എ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഈ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൊളീഗ്സും ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വലിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ആ വീഡിയോ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആ വീഡിയോ ക്രിയേ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്